А теперь о большой науке. Только что в Женеве в Европейской организации ядерных исследований состоялся повторный запуск Большого Андронного коллайдера. Как известно, самый мощный на планете ускоритель элементарных частиц впервые заработал еще в сентябре 2008 года. Однако через несколько дней из-за аварии эксперимент был приостановлен. И коллайдер так и не вышел на полную мощность. Его ремонт затянулся больше, чем на год. И вот в эту пятницу коллайдер был запущен снова. Причем уже через две недели произойдут первые столкновения частиц. Именно этот беспрецедентный опыт является причиной страхов и ужасных прогнозов. Некоторые даже предсказывают, что полный разгон ускорителя приведет к образованию в центре Европы настоящей черной дыры. Насколько оправданы такие опасения, об этом в нашем следующем материале. Каннибалы Вселенной так называют черные дыры. Они абсолютно невидимы и ненасытны. Они пожирают все, что встречают на своем пути, даже свет. Это гигантская гравитационная бездна, откуда нет выхода. Внутри черной дыры меняются свойства пространства и времени. И вот в скором времени, предупреждают сторонники теории катастроф, черная дыра может возникнуть в центре Европы. Сначала микроскопическая, она быстро наберет силу. И тогда в черную дыру, порожденную коллайдером, провалится Женева, а через несколько лет и вся Земля. А виной всему будет большой андронный коллайдер, или как его называют, БАК. Самый амбициозный проект 21 века. На него потрачено 10 миллиардов долларов. Но, как уверяют ученые, оно того стоит. Если есть фундаментальный прогресс, прогресс фундаментальной науки, опыт показывает, что за им неизбежно следует практическое применение этого прогресса. Причем иногда неожиданное. Вот это неожиданное, непредсказуемое, связанное с коллайдером, как раз и пугает. Физики шутят. Мы попытаемся увидеть, что получится, и попробуем понять, что это значит. Ученые надеются с помощью Бака проникнуть в тайны мироздания, понять, как появилась Вселенная, открыть другие измерения и, наконец, найти загадочный базон Хиггса, то есть основу всего сущего. Его называют также частицей Бога. А вот в черную дыру в очреве коллайдера ученые не верят. Ведь в космосе полно частиц, летящих почти со скоростью света. Они миллиардами бомбардируют атмосферу Земли. Энергии их столкновения не меньше, а то и больше, чем будет в Баке. И ничего страшного не происходит. Настоящие черные дыры в коллайдеры возникнуть не может по одной простой причине. Теоретика им подсчитана, что для рождения черной дыры нужна энергия 10 в 23 степени электрон-вольт. А энергия коллайдера в столкновениях 10 в 13 электрон-вольт на 10 порядков меньше. Она не может возникнуть. Просто ей энергии не хватает. Однако есть и другое мнение. Американец Уолтер Вагнер, который 30 лет занимается теоретической физикой, опасается, что энергия столкновений частиц в коллайдере будет слишком высока. А значит, последствия практически непредсказуемы. Я думаю, что работа коллайдера может быть вполне безопасной, говорит Вагнер. Но пока мне никто этого не доказал. Впрочем, как считают известные физики, японец Масао Нинамия из института Юкавы в Киоте и датчанин Хольгер Нильсон из института Нильса Бора, коллайдер никогда не запустят на полную мощность. Этому, по их мнению, помешают высшие силы. Еще два года назад физики написали статью «Модель законов природы с чудесами». Авторы считают, что во Вселенной есть некие силы, которые не дают происходить чудесам, которые противоречат законам природы или же замыслам этих высших сил. Если Бог есть, считает Нильсон, то Он управляет нами из будущего. Рамиль Гатаулин, Светлана Гармаш, Евгений Федоров. Аналитическая программа по скриптум.